പരിപാടി ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് ഓ അത് ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ചു വീണതായിരിക്കും അമ്മച്ചി ഈ ചേട്ടൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പേടിത്തൂരെ ആയി പോയത് ആ ഇവൻ ഇന്നെന്താണാവോ കണ്ടത് എന്താ മോനെ ബുദ്ധിക്ക് ചെറിയ തകരാറുണ്ടോ എന്ന് സംശയം കാറ്റ് കൊണ്ടത് മതി മോനി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കിടക്കാൻ നോക്കൂ ചേട്ടാ 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 ആരാ നീ ഓ പായ കിടന്നേ നാല് നിലത്ത് മുട്ടുണ്ട് രക്ഷയല്ല എന്താടാ അവളെന്താ കണ്ട പേടിച്ചു നീ പായ എടുത്ത് താഴെ കിടക്ക് ചേട്ടൻ നിന്റെ കട്ടിലേ കിടക്കട്ടെ അതൊന്നും ശരിയാവൂല എനിക്ക് പായ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല നടുവേനെടുക്കും ഡേ ജോസട്ട പറഞ്ഞ ചൂടുണ്ട് പുറത്തല്ല കാറ്റ ഞാൻ വരാന്ത കിടന്നോളാം അവനെ അങ്ങനെ വരാന്ത കിടന്നോളാനല്ല നീ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാ മതി ജോസട്ട ജോസട്ടിന് വരാന്ത കിടക്കണല്ല ഇഷ്ടം ഞാൻ അവിടെ കിടന്നാലോ ഉറങ്ങും അങ്ങനെയാ മോനെ മോന്ത ഇവിടെ കിടന്നാ മതി അപ്പാ പൊതിച്ചു കിടക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടോന്ന് വെക്കട്ടെ മോനെ ആ എനിക്ക് ഇടക്കിടക്ക് കുടിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ ഓർക്കം പോയി കണ്ടോടി എല്ലാവൻ ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് കുഴി കുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേക്കാത്തതല്ലേ ഞാൻ തല്ലിയത് ഇതേ ഒരു പ്രായച്ചിത്തം പോലെ ചെയ്യുന്ന കേട്ടില്ലേ ഇനി ജോസ്മോന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടാൽ പോലും വഴക്ക് പറയാൻ നിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരുപാട് നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയതാ എന്താ ഇവിടെ വല്ല പൂച്ചയെ പട്ടി ചത്തോ ഓ നിന്റെ അറിവിൽ പറമ്പിൽ കുഴി കുത്തുന്ന അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണല്ലോ നിന്നോട് അതൊന്നും നടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടായിരുന്നു എന്റെ മോൻ പറയാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ അത്രക്ക് ആഴത്ത് കുത്തണ്ട മോനെ ഓ ഇതെന്താണത് കിണറാ കിണത്തിൽ വേണ്ട എന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് കിണർ കുത്തി സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കണോ പറമ്പുഴുവൻ പണി എടുക്കുകയില്ല പണി എടുക്കുന്നവരെ പരിഹസിക്കുക ഓ ഇത്തിരി ആഴം കൂടിയാലും ചാരവും ചാണകവും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ ശരിയായിക്കൊള്ളൂ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പശുവിന്റെ ചാണകവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരും ഒന്നും മിണ്ടാ ഇന്നെങ്കിലും എന്റെ പെങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇത് ജോസേട്ടനാ വേണപ്പ എടുത്ത് കൂടി ആ അത് ശരി അപ്പൊ ഞാനാ ഊട്ടായി കർത്താവേ പള്ളിയിലെ ബോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കണോട്ടു ആ ചക്കരക്കുട്ട പഠിക്കാൻ പോവണ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണോട്ടാ അവനിപ്പ സൈക്കിള് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ ബഹളം അപ്പച്ച വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൂല ആ ഡെങ്കിപ്പനിയ എലിപ്പനിയൊക്കെ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ എവിടാ നിന്റെ ചേട്ടായി ചേട്ടായി വീട്ടിൽ കുഴി കുത്തുക ഓ നിന്നെ മൂടാനുള്ള കുഴിയാണ് ഇപ്പോഴേ കുത്തി തുടങ്ങിയോ നിന്നെ തല്ലിയ നിന്റെ ചേട്ടായി ചോദിക്കാൻ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ചേട്ടായി എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ തല്ലിയ പോരെ അപ്പൊ തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയാലോ തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ മർദ്ദനം ചേട്ടായി ഇത് കൈക്കൂലിയായി സ്വീകരിച്ച് എന്നെ രക്ഷിക്കണം ആ ജീപ്പിൽ വരുന്നവനെ കണ്ടോ എനിക്ക് സ്ഥിരം പണി തരുന്നവനാ അവൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആംബുലൻസ് കടന്നു പോണം ഓക്കെ ഉഷാറാക്ക് 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 മസലൊക്കെ കേറ്റ് വരണ്ട വരണ്ട പഴം പിന്നെ കേറ്റാ ഇപ്പൊ അവന്റെ പള്ള കേറ്റ് നീ എന്റെ അനിയന്മാരെ തല്ലി ചതിച്ചതിന് പകരം നിന്റെ മുന്നിലിട്ട് നിന്റെ അനിയനെ ഞാൻ തല്ലാൻ പോവാ ഉഷിരുള്ളവരാണെങ്കിൽ തടുക്ക് ചേട്ടായി ചേട്ടായി പഴം തിന്നോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഇടികൊണ്ട് പഴം പോലെയാവും ഓ തൊലി പോയി ജോണിക്കുട്ടി ഈ കുഴി മണ്ണിട്ട് മൂടി 
ഗുണ്ടുകുഴി അച്ഛനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഓഫീസ് ചൊല്ലാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെന്നിട്ടല്ല എനിക്ക് എന്ന് വിളിക്കാൻ നീ ജീവിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാതെ വിടുന്നത് ഉള്ള ജീവൻ കൊണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു പോ തിരിച്ചടിക്കാൻ എനിക്കും അറിയടാ ജോസേട്ടോ മാത്രമാണെങ്കിൽ കൊമ്പനടാ ഞാൻ പോടാ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞില്ലേടാ ഇതുവരെ ഒന്ന് വേഗം വരുവോ ഈ ടർബൻ തലയെ കെട്ടിയിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ അഞ്ചാമത്തെ തവണ മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്നാ പിന്നെ അഴിച്ച് സ്ഥലം മാറ്റിക്കെട്ട് പറയുന്ന കേട്ടാത്ത ഒന്ന് യുവമാരുടെ മൂത്രസഞ്ചി തലയിലായിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ല പിന്നെ ആ സത്യം ഈ ആൾമാരട്ട നടത്തുമാരെ സമ്മതിക്കണം ചോദിച്ചിട്ട് പോയിടാ പണ്ടാറ എന്തായാലും രണ്ടിനും സിക്കുകാരുടെ ലുക്ക് ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ദൈവമേ ലോകത്ത് ഒരു സിക്കുകാരന് ഇത്രയും ഓഞ്ഞ ലുക്ക് കൊടുക്കരുതേ കഷ്ടം ഈ സെന്റി അടിച്ചിട്ട് വെയിറ്റില്ലെങ്കിൽ ദാ ഈ കുപ്പി എടുത്ത് കാണിക്കും വിഷമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വിഷം കഴിച്ച് ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഹലോ ഇതുപോലെ മിതമായിട്ട് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുവോ പിന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ കറുത്തി ഞാൻ പപ്പൻ സുശീലേ അല്ലേ ഓ ചളമാക്കും ഇത് വിനു സിംഗ് ഇത് സുഗു സിംഗ് ഈ വിനു സിംഗും സുഗു സിംഗ് നല്ല പച്ച മലയാളം പോലെ പഞ്ചാബി പറഞ്ഞാൽ മതി പച്ച മലയാളം പോലെ പഞ്ചാബി പറയാൻ പറ്റില്ല സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല നല്ല പച്ച പഞ്ചാബി അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വെരി സിമ്പിൾ അതായത് പറഞ്ഞോളൂ മറ്റേ ഇതല്ലടാ ഇത് ഏത് നീയൊക്കെ ലോകത്തുള്ള ഏത് മലയാളം വാച്ച വേണോ പറഞ്ഞോ മല്ലുവിന്റെ പെങ്ങൾ ശേതയുടെ കല്യാണം നമുക്ക് മുടങ്ങി കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കും ഭ്രാന്താവും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആലോചന മുടക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എനിക്കറിയാം ഈ കല്യാണം കളിക്കുന്ന അവനാ മോനൻ അമ്മ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട എനിക്കറിയണം കാർത്തിയാണോ അവിടെ ചെന്ന് ശ്വേതയുടെ കല്യാണം നടന്ന ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യോ കാർത്തി ഒന്നുമല്ല ഇത് രണ്ട് സിക്കാരാ ഒരു വിനു സിംഗും ഒരു സുഗു സിംഗും അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം അത് പിന്നെ ഈ പോയവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തലയില് പോയവര് സിക്കാരാ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ എന്റെ ചതയ നക്ഷത്രം ഒന്ന് വായിച്ചേ ചതയോ ആ ചതയ ധനനഷ്ടം മാനഹാനി ബന്ധുജനങ്ങളുടെ അപ്രീതി ഉദരരോഗം മൂലക്കുരു രക്താർബുദം എന്നീ വ്യാധികൾക്ക് സാധ്യത ഇതിനെക്കാൾ ഇവര് മരിക്കുമെന്ന് എഴുതിയാ പോര വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം ആയി കാണുന്നില്ല ഇന്നേതാ ദിവസം ശനി ആറ്റിങ്ങൽ രാമകൃഷ്ണന് തെറ്റില്ല മോനെ ശനി വരുന്നത് ഈ വഴിക്ക് തന്നെ ശനി കൊണ്ടേ പോ ആര് കൊള്ളും ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളും പപ്പ എന്തോ ചങ്കൂറ്റോ ഇല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു നാറി എന്റെ പെങ്ങടെ കല്യാണം മുടക്കി അവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ് ഏത് ഇരുട്ടത്തൊളിച്ചാലും ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അവനെ വെളിച്ചത്ത് കിട്ടും 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 കണക്ക് തീർക്കുകയും ചെയ്യും കണക്ക് തീർക്കാമെന്നാണോ അതേന്ന് പറടാ അതേന്ന് കൂട്ടിക്കും ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കണക്കോട് ചേർത്ത് പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ബാക്കി രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തരാം അവൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി തന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നോട് പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഞാൻ തമാശ എന്റെ ബെങ്ങളോട് വേണ്ടാന്ന് ഇനി ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാവില്ല സ്വന്തം തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ഇല്ലാത്ത വർഷം എന്തിനാണോ പോയി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചേട്ടന 
ഇന്നത്തേക്ക്ണ്ടാന്നുവെച്ചോട്ടെ <laughs> 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 സമാധാനായല്ലോ കഥ പറഞ്ഞ കളിക്കാൻ എന്താ കൂടുന്നോ സോറി സാർ ഞാനിപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അല്ല എം എൽ എ പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ അതല്ല തനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മണ്ടൽ എന്നുള്ള പേര് വേണത് തന്നെ വീട്ടുകാർക്കും സഹിക്കുന്നതോ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് സാർ എന്റെ മോനടക്കം നിർത്തോ എടോ എന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നിരിക്കുകയാണ് പണം പോയത് പോട്ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണാൻ പോയി ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തന്നെ സാർ എടോ കംപ്ലൈന്റ് തരാൻ ഭാഗത്തുള്ള രേഖകളും കാശൊന്നും അല്ലാതെ അഴിമതിയാണോ എടോ എം എൽ എക്ക് തൽക്കാലം റിട്ടൺ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാ താൻ ഇപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ മോഷണത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുമ്പുണ്ടാക്കണം അതെ പിന്നെ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ന്യൂസ് ലീക്ക് ചെയ്യരുത് എന്റെ ചില ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലും കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും സ്ഥിരം ഗ്യാങ് ചെയ്തതല്ല ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളവരെ താൻ പൊക്കണം നോക്ക് ഈ എസ് പിയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നെ ട്രാഫിക് എന്ന് ട്രാഫിക് എപ്പോഴും പറയണ്ട സാർ എസ് പി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെന്ന് മാത്രം കർത്താവേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ കറുത്ത പാടവും മൊത്തം കറുപ്പാതിന്റെ പേരിൽ അറിയില്ല ും <laughs> 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 ഏറ്റു <laughs> 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 ഞാന് ഷോപ്പിലായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു അല്ല അത് പിന്നെ ഞാന് സാറേ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ സാറിന് എനിക്കങ്ങോട്ട് സാറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ എക്കണോമിക്സിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനറിയും സാറൊരു ലാഹമർ താരമായിരുന്നില്ലേ എന്താ ഇപ്പോഴല്ലേ 
ഇപ്പോഴും അതെ അയ്യോ കയ്യൊന്നു തന്നെ മോനെ ചെലവിത പോലെ അവർക്കൊരു മോതിരട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനൊന്നും നിന്റെയൊക്കെ സാറായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടല്ലോ നിന്റെയൊക്കെ നട്ടലി ഞാൻ ചവിട്ടി പിടിച്ചേ അത്രയ്ക്ക് തന്തയില്ലായ്മേലടാ നീയൊക്കെ ക്യാമ്പസ് കാട്ടി കൂട്ടിയത് എന്നിട്ടിപ്പോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നിക്കുന്നു പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണമെന്ന് ഇനി ആരുടെയൊക്കെ കഴുത്ത് മുറുക്കി കൊല്ലനാടാ നിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം സാർ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ തിരുത്താൻ ഒരവസരം കൂടി തന്നൂടെ എന്തായാലും അഡ്മിഷന് ഞങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണ് നിയമപ്രകാരം പി ജി അഡ്മിഷന് പ്രായപരിധി ഇല്ല സാറ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കോടതി പോകും പോടാ പോയി കൊണ്ടുവാടാ ഇൻഡാസ് നിന്നെയൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാ അന്ന് ഞാൻ ഈ ജോലി രാജി വെക്കും ഞങ്ങൾ കോടതി പോകുന്നില്ല സാറ് ജോലി രാജി വെക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയിരിക്കും എന്തോ സാർ ഇതൊന്ന് കണ്ടേ മൊബൈൽ നമ്പർ എനിക്ക് തരാൻ മറക്കാം ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ഇതിന്റെ കോപ്പികൾ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് കേറ്റും ഭാര്യയ്ക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ അല്ലേ പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ പോലെ ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുപോയതാണ് കോളേജ് അത് നശിപ്പിക്കരുത് ഇല്ല സാർ അത് മതി അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ഇനി ക്യാമ്പസിൽ കാണാം
ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 പക്ഷേ മാർച്ച് വരെ അർജുൻ ഉണ്ടാവുന്ന അറിയില്ല സാർ ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അവനൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കൂടെ കൂടാനോ ഉമ്മാരെ കണ്ട് പഠിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത് ജന്മം തളഞ്ഞു പോവും സോറി ട്രകുട്ട ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്റെ പ്രശ്നം ഇന്ന് ഹോളി നാളെ പൊങ്കൽ പിന്നെ കൂടുതൽ പെരുന്നാൾ എന്താ മോന്റെ അസുഖം മൂലക്കുരു നമ്മൾ പഠിച്ച ക്യാമ്പസ് അല്ലോ വിശ്വസിച്ചൊന്ന് കുനിഞ്ഞു നിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല കുരുപ്പുകളുടെ കളി കണ്ടില്ലേ നീ കണ്ടോ അവനെയൊക്കെ നമ്മള് നല്ല പട്ട് കോടാൻ ഉടുപ്പിക്കും അവളെ ശവം